Hi, so my name is Komal and uh, I'm your English to instructor. So in this video, I'll be covering the whole week three. So week three is basically based on paragraph writings. Okay, in uh, lengthy, you know, writings you have to know clauses about clauses. Like in week two. एक क्लॉज के बारे में हल्का सा तुम्हें ग्लिम्स दिया गया है तुम्हें ये बताया गया है कि क्लॉज है क्या एक डेफिनेशन के थ्रू एंड नाउ इन वीक थ्री वही सेम चीज फॉलो हुई है इन मोर इनहस्ड वे सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ लेक्चर वन लेक्चर वन में सेंटेंस क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ओके so when a sentence has an independent clause or one of more subordinate clauses then it is called a complex sentence complex in ke you know we get an intuition ki jo clause hai clause kya hai a group of words theek hai is aisa ek group of words hai jiske andar multiple subject or verbs ek sath kar kar rahe hain theek hai so jab aise hi same sentences ya same group of words bar bar agar hote hain to usse complex sentences kaha jata hai jahan pe ek clause ke alawa there are many clauses okay so ordinary we uh, we often use as many or even more complex sentences than simple or compound ones ye pura paragraph writing hai you know it will take time complex sentences are listed below yahan se complex sentences um राइटर ने ढूंढ के यहाँ पे डाले मैं जैसे आफ्टर मेकिंग एज एग्जिट फ्रॉम एल्बर्ट मिशन स्कूल इन दैट थ्रेटिकल मैनर ऑन द डे ऑफ फॉलोइंग द स्ट्राइक्स और मीन ऑफ इन द गेम सो कंसिस्टेंटली स्टबन दैट अ फ्यू डेज लेटर हज फादर टू खेम टू द वर्ल्ड स्कूल एंड एडमिटेड इन देर एक ही सेंटेंस मल्टीपल क्लोजेस मल्टीपल यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स हैं सी जैसे यहाँ पे अल्बर्ट मिशनरी मिशन को एक सब्जेक्ट हो रहा है ठीक है हिज फादर यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो रहा है स्वामीनाथन एक सब्जेक्ट हो रहा है मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मल्टीपल वर्ब्स आ रहे हैं और कॉन्सिक्यूटिवली वो पूरे एक साथ आ रहे हैं तो दैट इज हैपनिंग इन द कॉम्प्लेक्स क्लॉज इसके बाद में दिस इज ऑल ऑल एग्जाम्पल्स इंडिपेंडेंट क्लॉज देखो यहाँ पे स्वामीनाथन बिकेम सो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली स्टबर्न दर आर फ्यू डेज लेटर हिज फादर एक आ गया हिज फादर दो क्लोजेस ठीक है टू केम टू पोर्ट स्कूल यहाँ पे हिज फादर एडमिटेड इन देर फिर सबोरिन क्लॉज कैन कैन भी डिफरेंट फ्रॉम अनादर नॉट ओनली लेंथ बट ऑल्सो इन फंक्शन ये सबोर्डिनेट क्लॉज मतलब जो क्लॉज एक दूसरे क्लॉज के साथ में आ रहा है मतलब वेन टू क्लॉज क्लॉजेज आर अकरिंग टूगेदर तो उसको सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं जो एक होता ना लाइक फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड लाइक एक लाइक आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड वो सबॉर्डिनेट हो गया तो दैट मीन्स द सेम ही फिर इसके बाद में बोथ अलाइक इन दैट दे बोथ कॉम्प्लीमेंट एन एडजेक्टेबल फ्रेज सो कंसिस्टेंटली सब स्टबर्न तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो आ रहा है वो एडजेक्टेबल फ्रेज हो रहा है ठीक है फिर इसके बाद में यू हैव एग्जाम्पल सो मैनी एग्जाम्पल्स खुद रीड कर लेना बी गुड टू गो सेकेंड लेक्चर पे आओ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सेंटेंस और क्लॉज को ठीक है सेंटेंस क्या है एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स वेन वी जब बहुत सारे वर्ड्स अलाइन करते हैं एक दूसरे को एक सेंटेंस फॉर्म होता है वो सेंटेंस से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है विच इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ अ मोड ऑफ अ नोइंग लैंग्वेज यहाँ पे सेंटेंस का मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट मान लो क्लॉज का मतलब उसमें एक ऐसे वर्ड्स जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब्स वगैरह वो सब एक फॉर्मल यूनिट बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जुड़ के ठीक है राजू लाइक्स फ्लावर्स सेंटेंस है राजू नोज दैट सरिता लाइक्स फ्लावर्स सेंटेंस है वट इज़ अ क्लॉज एंड वट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड द क्लॉज यहाँ पे सेंटेंस इज सेंशली अ क्लॉज टू क्यों सेंटेंस सारी चीज़ हो सकती सी इफ अ सेंटेंस इज रिटन उसमें यू कैन हैव एडजेक्टिव उसमें यू कैन हैव क्लॉजेज उसमें यू कैन हैव फ्रेजेस सो इट कैन हैव क्लॉजेज टू हाउ एवर अ सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड क्लॉज अपियर्स डिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है सी वेन अ सेंटेंस इज रिटन ना उसका कोई प्री फॉर्म नहीं होता और क्लॉजेस का दे कैन बी अ प्री फॉर्म 
प्री फॉर्म का मतलब वही होता है कि वैन सेंटेंस कोई सेंटेंस अगर लिखा गया ना उसकी एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पहले भी दी गई होगी जैसे किसी सेंटेंस में अगर एक क्लॉज आ रहा है एक सब्जेक्ट आ रहा है एक सब्जेक्ट डिफाइंड है तो उस सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उस सेंटेंस में होगी ओके तो वो एक डिपेंडेंट होता है फिर उसके बाद में क्लॉजेस कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन इन सेंटेंस दे कैन वर्क लाइक नाउन्स इन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एडजन पोजिशन दे मे वर्क लाइक एडजेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन दे मे वर्क यहाँ पे बताया गया है कि जो तुम्हारे क्लॉजेज हैं दैट कैन वर्क एज वो एडजेक्टिव भी बन सकते हैं वो नाउन भी बन सकते हैं वो एडजंक्ट भी बन सकते हैं फिर इसके बाद में क्लॉजेज एज नाउन्स एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट पे आओ लेक्चर थ्री लेक्चर थ्री क्या है हमारा एलिस्ट्रेटिंग क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस एलिस्ट्रेट एलिस्ट्रेशन क्या होते हैं छोटी छोटी राइटिंग्स होती है जैसे सी ये ये एक एलिस्ट्रेशन है जहाँ पे टीचर कोच गेम वगैरह किसी चीज़ का एक एलिस्ट्रेशन है ओके okay. छोटी सी एक ऐसी राइटिंग जो किसी स्टोरी या किसी यू नो एक चलती घटना पे बनी हुई हो या किसी जैसे यू नो अगर एफ आई फेस रोड एक्सीडेंट है ना तो मैं उसको डिफाइन करूँगी या मैं उसको कहीं लिखूँगी या मैं उसको कहीं कहीं डिफाइन करूँगी तो आई एल राइट अ स्मॉल पैराग्राफ कि वहाँ क्या हुआ था हाउ इट वॉज एंड लोग क्या कह रहे थे बातें क्या हो रही थी उसे इलस्ट्रेशन कहते हैं ठीक है एवरी वन नीड्स अ कोच इट डज इन मैटर वेदर योर अ बास्केटबॉल प्लेयर अ टेनिस प्लेयर अ जमनास्ट और अ ब्रिज प्लेयर माई ब्रिज कोच शार ऑन ऑसबर्ग सेज देर आर नो देर आर मोर पिक्चर्स ऑफ द बैक ऑफ हर एंड हैड देन एनी वन एल्स इज इन द वर्ल्ड देन एनी वन एल्स इज इन द वर्ल्ड ये देख लो दो चीज़ें एक साथ अगर हो रही हैं तुम्हें मैंने वीक वन में वो सिखाई थी um, you know, एक जो राइटिंग होती हैं बहुत सारी तो उन राइटिंग्स में से यू नो सिमिली मेटको ये सारी चीज़ें सिखाई थी अगर इस चीज़ में तुम्हें बेसिकली वो सारी जो राइटिंग्स होती हैं यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं तो वो सारी आर यूज इन पोएम्स एंड पोइट्रीज पर अगर इस पैराग्राफ में ढूंढने को बोल दिया जाए तो येस यू कैन डिफाइन दिस वन वेरी नाइसली फिर उसके बाद में है यू गो वी ऑल नीड पीपल हो विल गिव फीडबैक दिन दैट्स हाउ वी इम्प्रूव अनफॉर्चुनेटली सो येस यू कैन कनेक्ट इंग्लिश का वीक वन एंड टू द लास्ट वीक है ना एक से एक जोड़ के प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उससे फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस इसका डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट कैन हैव मैनी अदर फ्रेजेस बट ओनली इफ द वर्ड समटाइम्स हाउ एवर टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी जॉइन टूगेदर बाई वर्ड लाइक एनर और यहाँ पे जॉइनिंग्स लिखे हुए हैं सिंपल और कंपाउंड सिंपल सेंटेंस में यू विल नॉट फाइंड एनी यू नो क्लॉजेस सारे सेंटेंसेज में होंगे पर यू नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंसेज में यू कैन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं ठीक है क्लॉजेस में क्या होता है ना क्लॉजेस में एंड और सिंपली कॉमर्स इन रो ये सारी चीज़ों से यू नो यू कैन जनरेट अ सेंटेंस तीन चार ऐसे क्लॉजेस जोड़ दो एंड यू विल जनरेट अ सेंटेंस देन यू हैव एन एक्टिविटी एंड अ फ्यू मोर क्वेश्चन ये भी हो चुका है ठीक है एजेक्टिवल रिलेटिव क्लॉज विच वॉज ओनली इन द कॉर्नर ऑफ इज सी पहले यहाँ से ये समझो सबॉर्डिनेट क्लॉज का मतलब मैं बता चुकी हूँ रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्या होता है ठीक है सम सबॉर्डिनेट क्लॉजेज वर्क लाइक नाउन्स दे कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स टू सम सबॉर्डिनेट क्लॉजेज वर्क लाइक एब्जेक्टिव यहाँ पे कंडीशन कंडीशन सारी याद रखना है जो बीच बीच में से सेंटेंसेज आ रहे हैं दीज आर ऑल द कंडीशन सम subordinate clauses work like adjectives so these this is kind of condition subordinate adjective clause can be replaced by adjective or a prepositional phrase such as on the roof behind the walls beside the entrance theek hai so you know this uh, these are all examples sare basically wala pura week you know like tumhari examples pe based hai fir iske baad mein yes so many examples last pe aao देखो um, ये क्या है रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल एलिमेंट इन इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्टेंट सेंटेंस 
सेंटेंस प्लस प्रेडिकेट मैंने प्रेडिकेट बताया था ना पहले कॉम्प्लीमेंट है प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है ओके एडजंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट ठीक है थिंग्स टू नोटिस ऑल द सेंटेंसेस विल हैव सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स ऑल अदर सी हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता ही है बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता कहीं ना कहीं यू you नो know, कुछ ना कुछ तुम्हें सब्जेक्ट मिल जाएगा फिर जो प्रेडिकेट होता है प्रेडिकेट एक कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रेडिकेट एग्री विद इच अदर एंड एंगर सेंटेंसेस यस इम्परेटिव सेंटेंसेस दिया यू कॉन व्यूअर यू सेट डाउन यू ड्रिंक अगला वर्ड कॉम्प्लीमेंट इज एन इसेंशियल स्ट्रक्चरली इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज इफ रिमूव इट मेक्स अ सेंटेंस इनकम्प्लीट इट मेक्स अ सेंटेंस अनग्रामेटिकल ठीक है कॉम्प्लीमेंट क्या है राजू नीड्स फॉर हेज एग्जाम गुड ग्रेड यहाँ पे आ सकता है गुड आफ्टर डिनर गुड फूड यू नो ईट्स डिजर्ट आफ्टर डिनर तो एक कॉम्प्लीमेंट फॉर अ सेंटेंस हो गया एडजन का ऑप्शनली स्ट्रक्चर डिस्पेंसेबल पार्ट होता है अगर तुमने एक सेंटेंस में अगर कहीं एडजेंट है और तुमने उस एडजेक्टेंट को निकाल दिया तो वो पता है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा मतलब उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा बस इतना ही था वीक थ्री में आई होप यू गॉट इट डू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डीट द कॉमेंट एन आई सी इट थैंक यू नाइस डे